ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി മാത്രമായിട്ടല്ല ഒരു ചെറിയ ഇഫ്താർ വ്ലോഗും കൂടെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ട് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈഡ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇനിത് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് സവോള ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ മമ്മി ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സവോള തക്കാളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മുഴുവൻ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഞാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവോള അതിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ച കുത്ത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സവോളയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട്
ഓക്കെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുക്കുമ്പർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആ ബീഫിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അത് റെഡി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കടലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സുണ്ടലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് പൊക്ക അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചീരപ്പൊക്ക അവിടെ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീര സവാള ഉപ്പ് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പൊക്കവടയുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മമ്മി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളത് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുപ്പം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പൊക്കവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കവിടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മമ്മി ഇവിടെ പത്തിരി പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പത്തിരി പലകയിലാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാറുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്സിലാണ് വരുത്താറുള്ളത് മമ്മിക്ക് ഇങ്ങനെ പത്തിരി പലകയിൽ വരുത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡോ ആണ് നമ്മുടെ സാൻവിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ആറ് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് പരത്താൻ കഴിയുന്നോ അതുപോലെ അത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബോൾസും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സവാളയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫോ ചിക്കനോ ഏതാണോ വേണ്ടത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ബീഫാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അതേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതൊന്ന്
പിന്നെ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങ് ഓവറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദയുടെ ആ ഒരു പത്തിരി വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല റെസിപ്പീസും പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ പലരും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സൈഡ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓട്ടയൊന്നും ആവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടൈമിൽ ഒന്നേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കടല വേവിക്കാൻ വെച്ചത് സുണ്ടലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പത്തിരി ചൂടലൊക്കെ പോയിക്ക് മമ്മി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെയാണ് പരിപാടി ഉള്ളത് പിന്നെ ഏകദേശം പാങ്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളിനി ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അലഹമില്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് തുറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നോമ്പൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നോൽക്കാനും തുറക്കാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസ്ലാം വലൈക്കും